Das ist ein gutes Beispiel, wie gut Götter funktionieren. Sie merken, oh, wir haben irgendein Problem, ein Schatten gezieht sich über Theros, was machen wir am besten? Naja, wir nehmen den vielleicht den erstbesten Planeswalker, der uns ähm, ja einfach so kommt und nennen wir ihn halt einfach Elspeth, ja und dann benutzt man den halt einfach, na, nennt ihn Sun Champion und lässt ihn einfach die schmutzige Arbeit machen, weil das können ja Planeswalker ganz gut und was macht man dann? Man bringt sie einfach um, wie es sich so gehört. So, ich heiße euch herzlich willkommen zu dem zweiten Commander Video, Heliot, God of the Sun und wie alle Götter ist er indestructible und hat eine Devotion Klausel. Bis auf Tassa haben ja alle die fünf Devotion, Tassa hat vier, darum ist Tassa ja auch relativ häufig gespielt worden und alle anderen eher nicht und er hat in meinen Augen vielleicht die schlechteste, schlechtesten Fähigkeiten, denn einerseits macht er, gibt er allen Kreaturen Wachsamkeit was nicht unbedingt aufregend ist, wenn man ganz ehrlich ist, wenn man schaut, wie viele Wachsamkeitskreaturen ich sonst noch habe. Und dann hat er diesen Token, diese Tokenklausel, die, wenn man sich andere Tokengeneratoren anschaut, wie zum Beispiel Elspeth Tyrell, die ein Mana mehr kostet, aber dafür gleich drei weiße 1 1 aufs Spielfeld bringt, doch etwas lame ist. Aber weil man halt eben alle Götter machen will, wie ich das wollte, bin ich jetzt auch hier bei Heliot gefangen und bin aber trotzdem sehr, sehr positiv überrascht von diesem Deck. Von der Landbasis her, ich werde nicht meine Planes herzeigen, ich habe auch keine Foiled Planes diesmal drinnen, auf besonderen Wunsch von den Leuten vom Deckcheck. Danke dafür. Dafür habe ich eine Stripmine, eine Tag Edge, viele Planes, Nyctos, Keldorian Outpost, Ghostquarter, Evolving Wilds und Emeria. Das sind, ich werde jetzt nicht wirklich über jede dieser einzelnen Karten reden, weil im Thalia-Video von, von vor zwei Wochen habe ich über alle geredet. Ich habe ein paar Karten rausgegeben, Windspill Sky zum Beispiel. Warum? Weil ich geschaut habe, dass ich vielleicht nur ein einziges oder zwei getappte Länder bringe. Die müssen mir dann auch wirklich was bringen und Emeria bringt mir halt wirklich sehr, sehr viel. Weil ich wirklich es schaffe, sieben Planes zu bekommen und dann kriege ich halt einfach eine Kreatur aus dem Friedhof Retour und Evolving Wilds, weil ich halt einfach fetchen kann. Dann CMC1, diesmal CMC, nicht thematisch, haben wir Brave the Elements, alle meine Kreaturen haben Schutz vor einer, Karte, äh, vor einer Farbe meiner Wahl, God's Willing, Kreatur, eine, Kreatur meiner Wahl, ein, eine Kreatur meiner Wahl bekommt Schutz vor einer Farbe meiner Wahl und ich kann noch eins grinden. Das Hopeful Eidolon ist im Pistot-Thema drinnen. Ich habe versucht, so alle die Pistot-Kreaturen, die mit Heliot thematisch verbandelt sind, das sind in meinen Augen alle Weißen, in dieses Deck hineinzugeben. Und da ist halt das Hopeful Eidolon das Erste, weil von der CMC das Billigste. Wirklich interessant wird es aber erst einmal drauf Pistot. Und ich denke, wer den Terros Limited Block gespielt hat, der erinnert sich an wirklich nette Games, wo man Turn 4 das Hopeful Idol noch auf eine Kreatur drauf spielt und dann eigentlich relativ, das, relativ angenehm und relativ sicher das Spiel nach Hause bringt. Ist eine wirklich überraschend starke Karte. Und was mich sehr, sehr überrascht hat, auch im Commander. Landtex gab es letztes Mal schon, muss ich jetzt glaube ich nicht mehr so viel drüber reden. Mortals Edor ist ebenfalls so eine Helios-Karte und gibt einer Kreatur 1 plus 1 und live bringt bis zum Ende des Zuges, muss ich im Nachhinein sagen, hat mich nicht so überzeugt, habe ein paar Mal damit gespielt. Dadurch hat mir aber dann trotzdem ein paar Mal das zumindest eine Kreatur gerettet durch die 1 plus 1 Klausel und ja, der Lifelink ist eigentlich ziemlich egal. Mutter haben wir auch letztes Mal schon gehabt, muss ich jetzt auch nicht mehr viel darüber erzählen. Nixborn Shield Mage, ebenfalls bis do Thema, aber der deutlich schlechtere Bistot-Zyklus aus Spawn of the Gods, wo alle Kreaturen, also Vanilla-Fähigkeiten dazu bekommen haben, hat mich so richtig nicht überzeugt damals. Hier ist sie gar nicht so schlecht, weil die Bistot-Sachen überraschenderweise gar nicht so schlecht sind. Also ich hätte mir das wesentlich schlechter erwartet. Path to Excel und Source to Plausche haben wir schon gehabt. Solring haben wir schon gehabt und Traveler's Amulet ist so eine Karte, die ich im Nachhinein sehr, sehr gern gespielt habe, weil sie mir im Grunde genommen 
wieder einmal ähm, ein Basic Land aus der Bibliothek rausholt und das ist eben bei einem Monocolor Deck fast unerlässlich. Eagles of the God, you have Hexproof, haben wir letztes Mal schon gehabt. Der Crone Skyguard ist eine heroic kreatur 1-1 fliegend für 2 Mana. Und whenever you cast a spell that targets a Crone Skyguard, put a 1-1 counter on a Crone Skyguard. Und hier zum Beispiel ist dann das Hopeful Eidolon, das nichts man schiebt mit, oder auch Mortals Eda ziemlich gut, weil wir eine relativ große Kreatur, die relativ stark wird, bekommen und die wir Gott sei Dank gut sichern können mit der Mother, dem Brave und den God's Willing. Battle Royce Valor, Target Creature gets 2 plus 2 until end of turn, Scry 1. Wieder so eine Karte, die mit Heroic perfekt zusammenpasst. Und ja, das Scry ist dann auch sehr, sehr überraschend gut. Und ihr werdet es dann im anschließenden Spiel sehen, die kann man ganz gut verwenden, diese Karte. Die nächste Karte ist Honor of the Pure. Die haben wir schon gehabt letztes Mal, darum gehe ich nicht so direkt darauf ein. Entangled Reverge macht das mit Tokens, die hat also... Also Creature Tokens, you control, get one plus one and have Agilience. Ist natürlich ohne Lingering Souls irgendwie etwas traurig, weil ich sehe Entangled by Virtue immer mit Lingering Souls gemeinsam. Das hat dann halt einfach den Grund, im, im Innistrad Block sind die beiden Karten gebannt. Warum? Ja, ich glaube für drei Mana eine, also zwei, zwei plus zwei fliegend, die Vigilians haben, sind es glaube ich etwas gar stark. Hier sogar noch stärker, wegen der Luminax Ascension. Luminax Ascension habe ich letztes Mal eigentlich nur so drüber hinweg geredet. Ich muss im Nachhinein sagen, das ist so eine Karte, die gehört in jedes weiße Deck hinein, in jedes weiße Commander Deck. Denn, man darf eines nicht vergessen, wir, wir legen eben nicht nur einen Counter pro Runde, sondern drei Counter pro Runde im Idealfall drauf. Das heißt, wenn wir die Turn 2 legen, kann das sein, dass wir Turn 4 bereits die ersten Enkel spielen. Und da kommt keiner dagegen an. Und das sind vier, vier weiße Engel. Mit den Tangle Virtues sind es fünf, fünf weiße Engel mit Vigilians. Mit Heliot sind es vier, vier weiße Engel mit Vigilians. Und kennen wir das? Es gibt eine Karte im, also in Magic, die dieser, dieser wunderbaren Fähigkeiten entspricht und die auch unglaublich häufig verwendet worden ist und sehr, sehr gerne gespielt worden ist, und zwar der Serra Engel. Für fünf Mana Vier, fliegend 4-4 vier, vier Vigilians. Hier für 2 Mana. Diese Karte war eine der wichtigsten Karten in Kontrolldecks, so bis, nennen wir es mal 2000 herum, wahrscheinlich. Und ist halt wahnsinnig stark. Ein Spielbeender. Luminax Ascension ist noch um ein Vielfaches stärker. Unglaublich gut, wirklich. Ich bin ganz, ganz, ganz positiv von überrascht und würde das sogar behaupten, dass das einer der Main Wincons in diesem Deck ist. Von dem her wirklich, wirklich, wirklich überlegen, ob man sich die nicht zulegt, wenn man weiß spielt. Adilo Feliert ist eine Karte, die ähm, überraschenderweise, also sie wirkt auf den ersten Blick nicht so stark, weil sie begibt einem zwar zwei bis drei Counter, Pro, also auf eine Kreatur drauf, also kommt darauf an, ob, man, ob sie ein, eine heroic kreatur ist, weil dann gibt sie selber nur zwei Counter drauf, weil man den dritten durchs Draufspielen bekommt und dann bekommt man zehn Leben, wenn man drei Counter hat. Das klingt jetzt nicht so aufregend, macht das Spiel aber doch ziemlich gut, also ziemlich schnell, ähm, ziemlich sicher und von dem her überraschend gut und würde ich auch weiterverwenden. Und dadurch, dass sie den Namen Heliot im Deck, also in der Karte trägt, war sie eigentlich ein No-Brainer. Pazifismus ist, glaube ich, eine, auch so eine der, eine, eine der Karten wie der Serie Engel, über die man, glaube ich, nicht viel reden muss, weil die einfach schon so ewig lang im Magic gespielt wird. Raise the Alarm ist mittlerweile auch so ein Klassiker. Zwei weiße Soldier Tokens für zwei Mana ist voll okay. Oreo Champion hatten wir letztes Mal schon und hat sich hier wieder sehr ausbezahlt. Man sieht man sie einfach das Spiel, das Gameplay dann nachher. Ja. Celestial Fair, Target Player, Sacrifice and Attacking or Blocking Creature, hat mich ebenfalls sehr, sehr positiv überrascht. Crusade, White Creatures Get One Plus One, ja, Alpha Karte und gab es letztes Mal auch schon. Dann haben wir Banishing Light, muss man auch nicht mehr viel drüber sagen. Dauntless Onslaught, im Grunde Battlewise Velor, nur für zwei Kreaturen und ohne Scry. Eidolon auf Rhetorik hatten wir letztes Mal schon. Ghostblade Eidolon, 
Das ist eine Karte, die ich auch sehr, sehr überraschend gut finde. Dadurch, dass wir halt doch die 6k Mana relativ flott haben. Und ja, Kreatur kriegt Double Strike und 1 plus 1. Wenn man das auf den, zum Beispiel auf, das, auf meine geliebten, 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 wo ist er? Arch Angel of Thun drauf spielt, kann man eigentlich fast sagen, das Spiel muss man gewinnen. Heliots Pilgrim hat mich, über, hat mich sehr überrascht, denn ich dachte mir ursprünglich, dass das man damit eben Pistokreaturen auch holen kann, weil man sich als Aura spielt, aus Aura-Spruch spielen kann. Was ich aber vergessen habe, ist, dass ja eine Aura nur dann eine Aura ist für Heliots Pilgrim, wenn das draufsteht, so wie zum Beispiel beim Pazifismus draufsteht Aura. Daher wesentlich schlechter, würde ich wahrscheinlich nicht mehr spielen, dadurch, dass ich dass es Heliots heißt, muss ich ihn spielen, aber finde ich im Deck nicht, dem Deck nicht so aufregend gut. Mentor of the Meek haben wir letztes Mal schon gehabt. Oblivion Ring hatten wir letztes Mal schon. Observing the Seed ist jetzt vielleicht der schlechteste von den ganzen Pistol-Kreaturen, da wir irgendwann einmal Heliot einfach legen und dann haben alle Kreaturen Vigilians. Man kann es dann auf Heliot drauflegen, was ganz gut ist, weil die Heliot ein gutes Target für diese ganzen Pistol-Kreaturen ist, weil er einfach unzerstörbar ist. Archetype of Courage hatten wir letztes Mal schon, Aura of Silence hatten wir letztes Mal schon, Primas hatten wir letztes Mal schon, Eidolon of Countless Battle ist etwas kompliziert, uh, nämlich hat es, also ist eine 0-0 und ist so groß wie jede Kreatur und jede Aura, die man kontrolliert. Und das kann in einem Token Deck wirklich, wirklich sehr, sehr schnell, sehr, sehr viel sein. Also so 15, 15, 20, 20 ist überhaupt kein Problem. Und ich bin ein großer Fan des Island of Countless Battles, habe das letztes Jahr am Standard auch gespielt, also habe mir da was darum ein Deck gebaut, hatte ich irrsinnig viel Spaß damit, ist leider Gottes etwas, ähm, wie sollte man dazu am besten sagen, ähm, unterbewertet, finde ich nämlich richtig coole Karte. Glorious Anthem hatten wir schon. Preacher hatten wir schon, Speer hatten wir schon, Wingsteed Rider, eine, eine ein bisschen billiger Akron Skyguard und eigentlich auch nicht wirklich viel schlechter oder besser. ist einfach eine großartige Karte, ich liebe sie wirklich heiß. Burnished Heart ist letztes Mal nicht dabei gewesen, dieses Mal schon. Und dieses Mal muss ich sagen, der bleibt in den Decks sicher drinnen voraussichtlich, weil einfach dieses zwei Basic Lens rausholen wirklich einen Mana-Vorteile bringt, die unerlässlich sind. Heliots Emissary heißt, ähm, spielt man normalerweise für 4 Mana, nicht für die 7 Mana und man kann dann einfach eine Kreatur tappen, wenn, wenn Heliots Emissary angreift, was ganz stark ist. Die of Judgment kennt man, Elspeth hatten wir letztes Mal, Hero of Playtool hatten wir auch, Chazal Goldman hatten wir, Angel of Revelation hatten wir, Take Up Arms ist ein no relativ neuer Tokenspruch. Drei ähm, weiße Warrior Creature Tokens für 5 als Instant, das ist ganz okay. Jetzt nicht die übermäßig gute Karte, aber mit unseren ganzen Einzelnen und so sind generell die 1-1 also Token immer etwas stärker. Arch Angel hatten wir schon, Celestian Arken ist ähm, Flying First Strike, Enchanted Creature jetzt oder, oder sie selber, kriegt 4 plus 4 und heißt Flying and First Strike. Ja, ist eine nette Karte. Nicht übermäßig stark, aber auch, aber auch nicht wirklich schwach. Dicted of Heliot ist ein sehr, sehr starkes Anthem, überraschenderweise, weil wir es doch reinflashen können, was uns das Spiel oft gewinnen kann. Weil eine ganz andere Combat-Mathematik plötzlich herrscht, wenn der einfach liegt. Elspeth Tyrell hatten wir schon, den Kami Guide hatten wir auch schon. Elspeth Sans Champion ist neu. Ist deshalb drinnen, weil ich alle Elsen haben wollte, weil Elsen und Hel und Else und Hel Helio so eine, tolle Zug also so eine tolle Geschichte miteinander haben. Sie ist auch der Sun Champion, von dem her sie gehört zu Heliot. Ist in meinen Augen sicher, die, also in dem Standardformat, das wir jetzt gerade haben, ist sie eine unglaublich starke Kreatur. Im Grundsätzlich finde ich sie die schwächste Elsbeth, weil sie zu teuer ist und weil sie... Oft, sich oftmals selber eher im Weg steht. Weil mir gefällt die Destroy All Creatures with Power for a Greater ist bei uns mit den vielen Anthems nicht unbedingt das Beste und daher macht man es eher selten und das Emblem, dazu kommt es meistens nicht. Also sie macht eigentlich nur drei, Crit also drei Soldier Tokens. Das macht die Tyrell für einen Mana weniger. 
und die und Elspeth Knight Aaron macht nur zwar nur einen, aber dafür hat sie halt, ist, man, ist sie viel, viel schneller aufs Ultimate und das Ultimate ist wesentlich stärker. Ivan Angel of Heliot ist eine Devotion-Karte, die uns für sechs Mana einerseits einen 1-3er gibt und andererseits so viele weiße Social Creature Tokens, wie viel Devotion wir haben. Und das ist mit unseren doch sehr, sehr vielen Doppel- und sogar Triple-Mana-Sachen eine ziemlich starke Karte. Sandheiten, muss man glaube ich auch nicht wirklich erwähnen, ist auch eine von diesen ganz, ganz ähm, üblichen Karten, die man einfach spielt, weil sie einfach gut ist. Und wenn wir sehen, was wir alles damit ähm, so richtig ähm, kriegen können, dann auch ist das glaube ich auch verständlich, wie so wir sie spielen. Duplicate Spirit ist der Convoke, also der Convoke Tokenspruch und ist glaube ich schon absolut verdient so gut, weil er uns unter Umständen sogar für null Mana drei Creature Tokens bringt, wobei das meistens eher sinnlos ist. Man spielt ihn oft für so drei, vier Mana, da ist er dann wirklich ganz okay. Spectral Procession ist der stärkere Triplicate Spirits, für, weil man nur Triple Weiß braucht und man kriegt drei, Soldier, äh, drei Spirit Creature Tokens, die fliegend sind aufs Battlefield, was natürlich sie ebenfalls macht. Sie machen genau die gleichen Tokens, aber das halt für sechs und das für drei Mana. Und von dem her ist sie deutlich stärker. Und Cage Sun ist, glaube ich, auch nicht wirklich, äh, muss man auch nicht wirklich erwähnen, weil sie noch sehr, sehr häufig vorkommt und auch beim letzten Mal vorgekommen ist. Ja, das war jetzt einmal der Deckcheck. Jetzt seht ihr ein Dreier-Video, was ich aufgenommen habe. Und meine Bitte ist, bitte sagt mir, was euch besser gefallen hat. Das Vierer von vor zwei Wochen, wo ich gegen vier Leute gespielt habe, oder das Dreier von diesem Mal. In Zukunft könnt, kann ich auch machen, dass ich zwei Videos mache, eins Vierer und ein Dreier und versuche den Deckcheck noch viel, viel kürzer zu halten. Ja, es ist, das liegt ganz an euch, also wie euch das eher taugt, weil mir persönlich ist es fast egal. <lacht> Gut, dann wünsche ich euch jetzt noch viel Spaß beim anderen, also beim, beim Kampf pro gewonnen. Hand ist leider nicht Keeper. Die ist besser, wesentlich besser, weil wir doch einen Solring da haben. Sprich, wir haben in der. E ja, Solring ist okay. Die werden wir kippen. Okay, wo gehen wir das dabei hin? Oder interessiert uns das eigentlich, eigentlich nicht? Commander Krenko. Krenko und. Oh, guter, cooler, alter Nikopolas. Alter Nicole Bolas, das ist eine coole Sache. Einen Wur Commander oder wie wir es auch mittlerweile nennen, Grixis. Seit bestimmt fünf Jahren. Solring, das heißt eigentlich dann zwei Hero of Blade Hold. das ist ganz cool. So, ich hoffe, dass das diesmal nicht pumpt, weil diesmal ist die Hand und das alles echt gut. Also vom Pumpen her ist die Lautstärke, dass die einigermaßen gleich ist. Falls euch das auffällt, sagt es mir. Der alte, gute Nicole Bolas, der ist ziemlich hart. Kixis hat sehr, sehr viele Commander. Ich meine, also auch die Frage... Ich meine, es gibt ein ganzes Commander-Set, das alleine Grixis ist. So, wie wenn da ein Auric Champion spielen und nicht den Hero of Blade holt. Was irgendwie so ein bisschen blöd ist, weil man natürlich dann mit dem Hero of Blade holt gleich mal drei Leben bekommt in der nächsten Runde, wenn ich ihn jetzt gecastet hätte. Aber... Man muss ja nicht übertreiben. Was macht die? Dies Creature, die ist ein Creature Player. Okay. 
die ist eigentlich ziemlich gut so gegen den Auriac Champion, wenn man überlegt, dass er sich auf eine blaue Kreatur drauflegen muss und dann, tschack, ist sie tot. Nicht so gut für mich. Aber er ihm ist offensichtlich ein Landdrop daneben gegangen. Und somit kommt jetzt das erste Mal der Oriac Champion. Wir werden hier Always Yes und Always Eat. Und dann würde ich fast sagen, nächste Runde Hopeful Eidolon auf Hero of Bladehold. Sollte eigentlich ziemlich hart sein. Ich würde wahrscheinlich fast auf den Sand Gravy schauen. Weil mit dem Kränko komme, also mit so einem Goblin Deck komme ich leichter zurecht, vor allem mit solchen Momenten. Oder nächste Runde gleich Heliod. Heliod ist, glaube ich, die bessere Entscheidung. Ja, und jetzt muss er eigentlich, jetzt müsste er auf den Grimoire Thief nur den Auric Champ, also auf den Grimoire Thief nur das Viridian Longbow drauf spielen. Auric Champion ist tot. Das sollte man verhindern und aus dem Grund werden wir mit dem Hero of Blade halt dann gleich angreifen. Auf St. Gravy, weil dann sollte ich eigentlich relativ leichtes Spiel haben. So. Wir werden einmal zwei casten. Also haben zwei offen für das Battle Wars Wähler, für Sofa und für Sorto Plausche. Und jetzt werden wir Attack den da äh, gibt es zwei Trigger, nämlich der Token Trigger und jetzt äh, ah, da muss ich noch da muss ich noch wählen den diesen und diesen jetzt kommt der Oreo Champion Trigger und jetzt kommt den, den werden wir auch der kommt auch automatisch und und wie viel einen? Sprich, intelligenterweise spiele ich dann Battle Vice Velo auf den Auric Champion und dann hoffe ich dann auf ihn drauf. Dann sollte er eigentlich nichts mehr, dann sollte man mir, mir eigentlich nichts mehr geschehen damit. Okay. Crankos in Force ist natürlich gegen mich ziemlich hart. Aber nichts, was ich nicht umschiffen könnte. Ich meine, dafür habe ich das Swords draußen. Ah, auf der Hand, nicht draußen. Klar, und das wird er jetzt wahrscheinlich. Da sollte jetzt eigentlich als vernünftiger Mensch auf den da zielen. Was habe ich das mit dem Hopeful Eidolon jetzt noch verschieben werde? So, so, so. All of these. So. Jetzt kommen wieder die Trigger. Jetzt wird er gleich den tappen. Ja, na, auf. Okay. Hätte ich jetzt. Ich hätte es jetzt nicht auf einen der Soldiers getappt, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber es soll okay sein. Okay, und die werde ich halt, das sind einfach nur Face-Down-Karten. 
Okay, with those names. Okay. Also habe ich jetzt irgendwelche Karten face down liegen, von denen ich keine Ahnung habe, was sie tun. Jetzt spiele ich aber das Hotfall Eidolon auf den Auric Champion, womit ich dann den halbwegs sicher habe. Okay, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe noch niemals mit dem Green Mod Thief gespielt, von dem habe ich keine Ahnung, wie das funktioniert. Und ich finde das extrem störend, dass die so in der Mitte von, in der Mitte von meinem von meinem Battlefield sind. Ja, klar, das ist, das ist logisch. Und das stört mich jetzt auch gar nicht. Also die zwei Schaden nehme ich, ohne mit der Wimper zu zucken. Wenn man überlegt, ich bin auf 41 und sein Gravy zum Beispiel ist fast schon tot. Misium Mortars. Das ist okay. Jetzt habe ich nämlich das Battle Voice Velo. Den brauche ich nicht. mit den Face-Down-Karten finde ich unglaublich, unglaublich störend. Ich hoffe, dass das, wenn ich, ich werde ihn ja relativ, ich habe ja an und für sich vor, ihn jetzt relativ schnell das Leben zu nehmen. Und da hoffe ich, dass das dann nicht mehr da ist, sondern dass ich dann sehe, erstens einmal in der excel zone was war das und zweitens, dass das halt einfach nicht mehr drin ist. Ja, jetzt wird halt darüber diskutiert, welcher Kriegsdienstkommando am besten ist. Und ich hätte auch fast ein Nekosa gesagt. I have no lines. Ja, man merkt es. Bei diesem Strip Mine, das ist ganz okay. Ich könnte nämlich jetzt auch von Mana wegnehmen. Aber das mache ich nicht. Stattdessen habe ich da ist da unter dem was ist eine Katastrophe. Ich meine ja unter dem ist das ist jetzt nämlich so platziert, dass ich nicht auf den ich hasse das. Weil das ist ja furchtbar. Das ist ja furchtbar. Und warum ist das ist so furchtbar? Attack, ich, ich entdecke einfach mit allen Kreaturen so sich Sache erledigt und dann kann ich nämlich mit dem da zurückziehen und muss mich nicht ärgern über irgendwas. Das ist der, ich meine, das ist der totale Haus. Ja, kommt daher, kommt daher. So, auf ihn. Jetzt werden wieder von mir drei Sachen von der Bibliothek entfernt. Da 
Damage Step und ich sehe nicht einmal, welche Karten das waren. Das ist ja total witzig. Das ist wirklich witzig. Das wusste ich nicht. Ich dachte, dass... Das, das habe ich nämlich bisher... Ich, ich dachte immer, dass die Excel-Zone eine öffentliche Zone ist. Offensichtlich... Offensichtlich nicht. <lacht> Interessant. Ich, ich hätte mir nämlich eigentlich erwartet, dass ich jetzt mein, auch sehe, welche Karten ich da habe. Etwas störend. Aber okay. Und da haben wir unseren Krenko, den Mob-Boss. Der mich sogar nicht ängstigt. Vor allem mit einer Strip Mine draußen, wo ich ihm einfach das Land wegnehmen kann. Ja, GG. Interessant, wenn, wenn er jetzt theoretisch aufgibt, was er wahrscheinlich oder so, jetzt werde ich da mal den beginnen zum Angreifen und den, 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 den und den. Jetzt kommen die auf den und die greifen dann schon den und einer greift ihn an. Also das mit den Festankarten stört mich total, dass die in der Excel Zone fest down sind. Ehrlich, das ist furchtbar. Das, ich meine, wie gibt es denn das? Seit wann ist das so? Ich meine, die haben eine Zone verlassen, die sind nicht mehr face down. Da steht Excel Zone. Ah, furchtbar. Ganz, ganz schrecklich. Nein, die haben eigentlich keine Zone verlassen, weil sie wurden ja schon exelt, sie wurden face down exelt. So, damit haben wir den einmal wie weg. Und jetzt werden wir dem da auch noch das Leben zerstören. Indem wir ihn nämlich auf drei Ländern lassen. Also wie ihr seht, Heliod ist ein ziemlich starker Commander, weil er schon viel, lustigerweise weniger Shenanigans macht, sondern ein unglaublich angenehmes, ähm, ein unglaublich angenehmes Gefühl zum Spielen bringt. Also mir, mir gefällt es total. Vor allem, ich kann jetzt jede Runde hier mal eins. GG, na geh. Ich hätte euch gern mehr gezeigt jetzt davon, aber okay, das ist halt vorbei. Also was hätte ich jetzt noch gemacht, bevor ich jetzt insgesamt das Spiel gewonnen hätte? Ich hätte End of Turn, hätte ich den Solring und zwei Mana getappt, hätte mir ein, einen Token gemacht und dann hätte ich eins, zwei, drei, vier Mana noch offen gehabt, hätte einen zweiten Token gemacht, hätte dann 59 Leben gehabt. Wäre dann mit dem Hero of Blade, den Aureo Champion, Heliot und den Soldiers wieder kämpfen gegangen, hätte Krenko wahrscheinlich... Wenn er, wenn er mit Krenko geblockt hätte, hätte ich das gelassen. Hätte er mit Krenko nicht geblockt, hätte ich ihm geplauschert. Danach hätte ich das Spiel so oder so gewonnen. Tja, ist halt so jetzt. 